లాస్ట్ టైం నేను గమనించింది ఏంటంటే కోన వెంక చాలా అనుభవం ఉన్న వ్యక్తిని మనం పిలిచాం వాళ్ళు ఎంతో బిజీగా ఉంటారు ఎంతో ఇంకా తెలుగు అని అంటే మా సంస్థ అంటే రెస్పెక్ట్ ఉండి ఒక గౌరవం ఇచ్చి మా మాటకి విలువ ఇచ్చి వాళ్ళు వచ్చారు ఇప్పుడు ఇలానే అవసరాల్సిన అవసరాలు కూడా చాలా పనులు ఉంటాయి వాళ్ళకి అవి మా అనుకుని మన కోసం వస్తున్నారు కరెక్ట్గా అతని టైంని అతని దీన్ని మీరు ఉపయోగించుకుంటే అతని అనుభవాన్ని అతను ఏంటో తెలుసుకుని అతను ఉపయోగించుకుంటే అది మేము ఎంత కష్టపడినందుకు మాకు సంతోషంగా ఉంటుంది ఎవరో ఇక్కడ అడిగారు అట్లా నాకు ఎంత చెప్పారు దీనివల్ల మీకేంటి లాభం అని మాకు ఒకటి ప్రతీదీ మనం ప్రతీదీ లాభం ఆశించి చేయ చెయ్యం లాభం ఆశించి ప్రతీ దాంట్లో లాభం చూసుకుంటే అంత పక్క స్వార్థపరులాగా ఉంటుంది మేము అంత స్వార్థపరులం కాదు మేము ఇక్కడ సర్వీస్ ఇస్తున్నాం మీరు ఇందులో చాలామంది ఇది ఉపయోగించుకుని షార్ట్ ఫిల్మ్స్ చేయొచ్చు ఇంతమందిలో ఒక యాభైయో వందో షార్ట్ ఫిల్మ్స్ చేయొచ్చు అందులో మమ్మల్ని అప్రోచ్ చేయవాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు మీ దాంట్లో అప్ చేయమని అది కూడా మీరు మాకు మీరు ఇచ్చినప్పుడు అప్ చేయమని ఇచ్చినప్పుడు మా యూట్యూబ్లో మాది ఛానల్ ఉంది తెలుగు అని ఛానల్ యూట్యూబ్లో యూట్యూబ్లో ఆల్ ఓవర్ ఇండియాలో మాది సెకండ్ పొజిషన్లో ఉంది తెలుగు అని ఒక రీజనల్ లాంగ్వేజ్ అయ్యింది అది సెకండ్ పొజిషన్లో ఉంది సో అది యాక్చువల్గా మీ షార్ట్ ఫిల్మ్ మీరు ఓన్గా అప్ చేసుకుంటే అది పదివేలు హిట్స్ వస్తాయి మేము అప్ చేస్తే అది దానికి మూడు రెట్లు నాలుగు రెట్లు అలా అన్ని హిట్స్ వస్తాయి సో డైరెక్టర్ కానీ ఆర్టిస్ట్ కానీ కావాల్సిన వాళ్ళు ఏం కోరుకుంటారంటే వాళ్ళు చేసింది పది మంది చూడాలని పది మందికి రీచ్ అవ్వాలని కోరుకుంటారు ఆ పని మేము చేస్తున్నాం ఇక్కడ ఇంకోటి ఏంటంటే ప్రొడక్షన్ సంబంధించి కొంతమంది వాళ్ళే చేసుకుని మా దగ్గరకిస్తారు కొంతమంది అయితే మేము మీరు ఉత్తా ఒక ఆర్టిస్ట్ నలుగురు వచ్చేసి మా దగ్గర అలా స్క్రిప్ట్ ఉంది మేము యాక్ట్ చేస్తాం చాలా చాలు ఇంకా అంతే కెమెరాలు మీతో పంపిస్తాం షూటింగ్ అరేంజ్ చేస్తాం తర్వాత ఎడిటింగ్ మేమే చూసుకుంటాం ఆర్ఆర్ వేస్తాం దగ్గర మీరు ఆ డైరెక్ట్ మా ఆఫీస్లో దగ్గర కూర్చుని మీరే ఎడిటింగ్ చేయించుకోవచ్చు వాళ్ళతో ఇన్ని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం మేము ఇదేంటంటే ఒక క్రియేటివ్ వర్క్ మీద ఒక కళ మీద అభిమానంతో మేము చేస్తున్నాం ఇప్పుడు నా దగ్గర కూడా కొంతమంది వచ్చి సబ్జెక్టులు అవి చెప్పి వెళ్తుంటారు నేను ఎప్పుడైనా రెడీగా ఉంటాను ఇప్పుడు యాక్చువల్గా మీరు మీ సబ్జెక్ట్ మీకు నమ్మకుంటే మీరు చేసుకోవచ్చు సార్ ఇలా ఉంది ఏమైనా చేంజెస్ ఉన్నాయంటే నా టైం నేను స్పేర్ చేస్తాను నేను నా వర్క్ నేను పక్కన పెట్టి ఇలా అయితే బాగుంటుందని యువర్ ఆల్వేస్ వెల్కమ్ థ్యాంక్ యూ ఇప్పుడు మా ఎండి గారు మిమ్మల్ని ఉద్దేశించి ఒక నాలుగు మాటలు మాట్లాడతారు అందరికీ నమస్కారం రివీట్ చేసిన అవసరాల శ్రీనివాస్ గారికి మా తెలుగు అని తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం ఈ వర్క్షాప్ కండక్ట్ చేయడానికి ఇందాక నేను ఇక్కడికి రావడంతోనే మా రమాదేవి గారు అడుగుతున్నారు మీకేంటి లాభం అని చాలామంది అడిగారని చెప్పి నేను మన ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో చూస్తే కనుక చాలా ఇంపోర్టెడ్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి యాక్టర్లు ఇంపోర్టెడ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్లు ఇంపోర్టెడ్ యాక్ట్రెస్లు అయితే పూర్తిగా ఇంపోర్టెడ్ డైరెక్టర్లు కూడా ఇంపోర్టెడ్ ఈ ఆఖరికి సింగర్స్ కూడా వాళ్ళకి తెలుగు ఉచ్చరించడం రాదు వాళ్ళని కూడా ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటాం వీ ఆర్ ద ఫస్ట్ ఇన్ దిస్ కంట్రీ టు స్టార్ట్ ఇంటర్నెట్ బేస్డ్ వీడియో డెలివరీ అంటే వీ ఆర్ ఫైనర్స్ ఇన్ దిస్ కంట్రీ ఒక తెలుగు వాడిగా గర్వంగా ఒక తెలుగు సంస్థ ఇంటర్నెట్లో వీడియో అంటే అప్పుడు మమ్మల్ని పిచ్చి వాళ్ళ కింద చూసేవాళ్ళు ఈ దేశంలో వీళ్ళు ఇంటర్నెట్లో వీడియో చూపిస్తారంట మెయిలే రాదని అలాంటిది వాళ్ళ టీవీ వ్యూయింగ్ ఈజ్ గోయింగ్ డౌన్ నిన్నే ఒక టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియాలో ఒక ఆర్టికల్ చూశాను ఈవెన్ సీనియర్ సిటిజన్స్ కూడా టీవీలో టైం స్పెండ్ చేసేది తగ్గించేసి డిజిటల్ మీడియా వైపు ఎక్కువ వైపు మొగ్గు చూస్తున్నారు యూట్యూబ్ ఫేస్బుక్ మొబైల్ వాట్సాప్ ఏదైనా కానీ సో ఈ మీడియాకి ఉన్నటువంటి ప్రాముఖ్యత ఆర్ ద స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ దిస్ మీడియా ఉన్న కొద్దికే పెరుగుతాను అండ్ ద ఫుల్ పొటెన్షియల్ ఈజ్ నాట్ యట్ రియలైజ్ ప్రాబ్లీ ఒక నెక్స్ట్ టూ త్రీ ఇయర్స్లో మనకు ఫోర్ జీ వచ్చేసినాక ఎవ్రీబడి విల్ నో వాట్ ఈస్ ద పవర్ ఆఫ్ దిస్ మీడియా సో ఇట్స్ ఎ గ్రోయింగ్ మీడియా ఇట్స్ అన్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ ఎవ్రీబడి ఇప్పుడు మా తెలుగు వన్లో ఇప్పుడు మేము ఈ షార్ట్ ఫిల్మ్ మేకర్స్కి ఎవరైతే యంగ్ అండ్ బడ్డింగ్ ఆర్టిస్ట్ డైరెక్టర్స్ స్క్రిప్ట్ రైటర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకు ఒక వేదిక కావాలి ఒక ప్లాట్ఫామ్ మీరు ఎగ్జిబిట్ చేయడానికి ఒక పోర్ట్ఫోలియో చూపించుకోవడానికి ఒక వేదిక కావాలి దానికి ఫస్ట్ టైం మేము తెలుగులో ఒక షార్ట్ ఫిల్మ్స్ లాంచ్ చేయటం కానీ షార్ట్ ఫిల్మ్ మేకర్స్కి సపోర్ట్ చేయటం కానీ చేయటం జరిగింది ప్రొడక్షన్ పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ డబ్బింగ్ మొత్తం అన్నీ కూడా మేము ఫ్రీగా ఇచ్
ఎందుకంటే మీ ఐడియాస్ని మేము పొల్యూట్ చేయటం మాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు ఎవరన్నా హెల్ప్ కావాలని వస్తే ఇప్పుడు మల్లిక్ గారు ఉన్నారు లేకపోతే రమా ఉన్నారు వీళ్ళు ఎవరన్నా మీకు కొంచెం ఎక్కడన్నా అంటే ఫస్ట్ టైం చేసే వాళ్ళకి కొంచెం ఎక్కడన్నా హ్యాండ్ హోల్డింగ్ కావాలంటే హెల్ప్ చేయటం వరకే కానీ మిగిలినవి మేము కూడా వీ విల్ నాట్ పుట్ అవర్ ఫింగర్ ఇన్ టు యువర్ స్క్రిప్ట్ ఆర్ ఇన్ టు యువర్ డైరెక్షన్ ఇది చేస్తూ వెళ్తున్నాం కొన్ని ఫిల్మ్స్ చేశారు చాలా మంచి షార్ట్ ఫిల్మ్ కాంటెస్ట్లు కూడా మూడేళ్ళ నుంచి కండక్ట్ చేస్తున్నాం అయితే లాస్ట్ టైం షార్ట్ ఫిల్మ్ కాంటెస్ట్కి వచ్చిన ఒక సీనియర్ డైరెక్టర్ అండ్ ప్రొడ్యూసర్ అక్కడ స్టేజ్ మీద అనౌన్స్ చేశారు మీరు ఎవరన్నా వచ్చి కథ చెప్తే నేను సినిమా తీయటానికి రెడీగా ఉన్నాను అని చెప్పి ఆయన ఒక వారం తర్వాత నాకు ఫోన్ చేసి ఏంటండి పిల్లలు ఎప్పుడు చూసినా లవ్ ఓ హీరోయిన్ అని మళ్ళీ హీరో పడతాం ఇది తప్పించి ఇది లేకపోతే ఓపెనింగ్ షాట్ నాలుగు సుమోలు ఎగరాలండి అంటాడు కానీ ప్రతి ఒక్కళ్ళు అసలు కథ చెప్పలేకపోతున్నారు అని వీళ్ళు ప్యాషన్ ఉంది కొంతమందిలో టాలెంట్ ఉంది కానీ దాని రైట్ డైరెక్షన్లో ఛానలైజ్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో మేము ఇవాళ ఈ వర్క్షాప్ స్టార్ట్ చేసాం లాస్ట్ వీక్ కోన వెంకట్ గారు వచ్చారు ఈసారి యాక్టర్గా రైటర్గా డైరెక్టర్గా అన్ని నిరూపించుకున్న అవసరాలు శ్రీనివాస్ గారు వచ్చారు ఈజ్ వాల్యుబుల్ టైమ్ ఈజ్ విత్ అస్ మీరు ప్రాపర్గా యూటిలైజ్ చేసుకుని ఆయన ఎక్స్పీరియన్స్ని మీకు ఎలా అయితే ఉపయోగించుకుని మళ్ళీ మీరు కూడా మరో అవసరాలు శ్రీనివాస్ గారు లాగా డైరెక్టర్లుగా రైటర్లుగా తయారు అవ్వాలని ఆశిస్తూ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ నేను యాక్చువల్లీ స్క్రీన్ రైటింగ్ మీద కొంచెం లెక్చర్ ప్రిపేర్ చేసుకుని వచ్చాను కానీ ఇక్కడికి వచ్చాక చూస్తే మీరు అందరూ ఆల్రెడీ కొంచెం ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళలాగే ఉన్నారు సో డూ యూ వాంట్ మీ టు కంటిన్యూ విత్ దాట్ ఆర్ కంటిన్యూ విత్ ద క్లాస్ ఓకే సో నాకు తెలిసి యాక్చువల్లీ రెండు రకాల సినిమాలు ఉన్నాయండి అండ్ చాలామంది ఆర్ట్ సినిమా కమర్షియల్ సినిమా అంటారు కొంతమంది మాస్ సినిమా క్లాస్ సినిమా అంటారు బట్ నాకు తెలిసి ఓన్లీ టూ క్లాసిఫికేషన్స్ బోరింగ్ సినిమా అండ్ ఇంట్రెస్టింగ్ సినిమా అండ్ నాకు నిజంగా ఆర్ట్ సినిమా అంటే ఏంటో అర్థం కాదు మోహన్ కృష్ణ గారు అప్పుడప్పుడు అంటూ ఉంటారు ఆర్ట్ లిటరేచర్ కమర్షియల్ లిటరేచర్ అని రెండు ఉండు అట్లనే ఆర్ట్ సినిమా కమర్షియల్ సినిమా అని రెండు ఉండు సో అండ్ హౌ టు మేక్ అన్ ఇంట్రెస్టింగ్ మూవీ అనేది ఇట్స్ ద మోస్ట్ షార్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్ నాకు తెలిసి యాక్చువల్లీ మన తెలుగు ఆంధ్రాలో ఉన్నంత ఫిల్మ్ ఎంతుజియాస్టిక్ ఏ ఏ స్టేట్లోనూ ఏ లాంగ్వేజ్లో లేరండి యూట్యూబ్లోకి వెళ్ళి షార్ట్ ఫిల్మ్స్ అని కొడితే అండ్ ఎవ్రీ అదర్ షార్ట్ ఫిల్మ్ ఈజ్ మేడ్ బై తెలుగు గై అండ్ ఇందాక వారు అన్నట్టు ఎవ్రీబడి ఈజ్ ఒక లవ్ స్టోరీ ఒక అమ్మాయి అమ్మాయి ఇన్విటిబుల్ ఇవ్వండి మోసం చేసి వెళ్ళిపోయింది అండ్ ఒక మందు తాగే సీన్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అనమాట అండ్ సో సో వన్ థింగ్ ఇందాక మల్లిక్ గారు చెప్పినట్టు ప్రొడ్యూసర్ని ఎలా పట్టుకోవాలి అని అనే కరెక్ట్ టాపిక్ మీద నేను వచ్చాను వన్ థింగ్ ఈజ్ ఇండస్ట్రీలో దెర్ ఇస్ ఎ డెర్త్ ఆఫ్ స్టోరీస్ అండి మీకు యాక్టర్ కావాలంటే మీకు స్టూడియో దగ్గర వెయిట్ చేసి చాలా రోజులు వాళ్ళని కలిసి వీళ్ళని కలిసి వర్కౌట్ అవ్వకపోవచ్చు మీరు డైరెక్టర్ కావాలంటే వర్కౌట్ అవ్వకపోవచ్చు మీరు డ్యాన్సర్ కావాలంటే వర్కౌట్ అవ్వకపోవచ్చు బట్ ఇట్ హ్యావ్ ఎ గుడ్ స్టోరీ అండ్ యూ కెన్ జస్ట్ నాక్ ఇన్ ఆన్ ఎనీ ప్రొడ్యూసర్ స్టోర్ అండ్ ఎంటర్ నా దగ్గర స్టోరీ ఉందంటే అండ్ ఇట్ ఇట్స్ రియల్లీ గుడ్ స్టోరీ you will definitely become you will definitely enter the industry so uh, so we were talking about cinema kada interesting film anukunam and uh, uh, i thank telugu one to, for giving me this opportunity and all the team uh, before uh, we talk about interesting cinema uh, writing lo first oka uh, seed idea anedi untundi kadandi and chaala mandi ante oka mana దురదృష్టం ఏంటంటే అండి ఎవ్రీబడి ఖర్చు చెప్పడానికి వచ్చిన ప్రతి వాళ్ళు ఇది వరకు నైంటీ పర్సెంట్ అనుకునేవాడిని తర్వాత నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ అనుకునేవాడిని బట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నా ఎక్స్పీరియన్స్లో ఎవ్రీబడి థింగ్స్ ఐఎమ్ ఎ బాన్ టాలెంట్ నాకు క్రాఫ్ట్ అక్కర్లేదు అండ్ వాట్ ఐ హ్యావ్ ఈజ్ గోల్డ్ అనే ఉద్దేశంతోనే ఖర్చు చెప్తున్నారు ఆ కాన్ఫిడెన్స్ ఈజ్ రియల్ అప్రిషియబుల్ బట్ ఫిల్మ్ రైటింగ్ అనే క్రాఫ్ట్ మీద కూడా కొంచెం గ్రిప్ ఉంటే ఐ థింక్ ఇట్ విల్ రియలీ హెల్ప్ అండి అండ్ బిఫోర్ ఇంతక సీడ్ ఐడియా గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం సో బిఫోర్ రైటింగ్ ఎనీ ఫిలిం ద జర్మినేటింగ్ అంటే కథ డ్రామా ఎక్కడి నుంచి మొదలు అవ్వాలి అనేది సీడ్ ఐడియా అంటే ఇట్స్ కాల్డ్ ది ఇమాజినరీ వాట్ ఇఫ్ వాట్ ఇఫ్ ఒకవేళ ఇలా జరిగితే ఎలా ఉంటుంది అనే అనే ఐడియా దగ్గర నుంచి ఎవ్రీ ఫిల్మ్ ఆర్జినేట్స్ ఈ వాట్ ఇఫ్ అనేది యు టేక్ ఎ పర్సన్ అండ్ పుట్ హిమ్ ఇన్ ఎ సర్కమ్స్టాన్స్ దట్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఆపో
ఆయన ఉన్న కమ్యూనిటీలో ఎనీథింగ్ అంటే ఒక బయట కులం వాళ్ళని కానీ ఎవరినైనా తీసుకుని లోపల ఇంట్లో పెట్టుకోవడం అనేది సాక్రిలీజియస్ టు హిస్ రిలీజన్ అండ్ వాట్ ఇఫ్ ఎ గై లైక్ దట్ హ్యాస్ టు కీప్ ఎ ప్రాసిక్యూట్ ఇన్ హిస్ హోమ్ దట్స్ ద రూట్ ఐడియా ఆఫ్ శంకర భరణం అండ్ ఆ సినిమాలో ఉన్న ప్రతి సీన్ కూడా ఈజ్ రామిఫికేషన్ ఆఫ్ దట్ వాట్ ఇఫ్ అంటే ఎవ్రీ అంటే డ్రామా ఆరిజినేట్ అయింది ప్రతిదీ కూడా ఆ ఈ శంకర శాస్త్రి అనే ఆయన ఆ ప్రాసిక్యూట్ని ఇంట్లో పెట్టుకోవాల్సి వచ్చిన పరిస్థితుల నుంచే డ్రామా అందులోంచి పుట్టిందనమాట సో ద మోర్ ఈ వాట్ ఇఫ్లో ఎంత పొటెన్షియల్ ఉందో దాన్ని బట్టి మీ సినిమా ఎంత ఇంట్రెస్టింగ్గా రాయచ్చు అనేది మీకు పాసిబుల్ అవుతుంది అండ్ దెన్ నా దగ్గర ఇవాళ కపుల్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ తెచ్చాను ఐ వాజ్ వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ మూవీస్ స్క్రీన్ రైటింగ్ వైజ్ ఇన్ హిందీ ఈజ్ మున్నా భాయ్ ఎంబీబీఎస్ సో ఎనీ బై ఎనీ ఐడియా వాట్స్ ద వాట్ ఇఫ్ ఇన్ దిస్ మూవీ వాట్స్ ద మెయిన్ క్యారెక్టర్ హీఈ్ రౌడీ షీటర్ అండ్ ద సర్కమ్స్టాన్సెస్ హీ హ్యాస్ టు గో టు ఎ మెడికల్ కాలేజ్ సో ఎవ్రీ సీన్ అండ్ దట్ మూవీ ఈజ్ ఎ బై ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ దిస్ కాన్ఫ్లిక్ట్ బిట్వీన్ దిస్ క్యారెక్టర్ అండ్ దిస్ సర్కమ్స్టాన్స్ so uh, again in lagan it's one of a uh, uh, very well written screen plays of hindi cinema so what's the can anybody tell me what is the what if of lagan not a farmer but yeah somebody like somebody from the down uh, down underdog underdog he has to play uh, cricket with the mighty british so what you're saying is the circumstance is like uh, so very difficult this, for this one person that uh, he is brown and he is also poor so that what if has so much uh, potential to it so that's the what if of uh, lagan and uh, like most of you would have read about the three act structure of films uh, but let's still talk about it because that's what i came to paint with so uh, every movie has three acts i mean us- usually shakespeare in plays had five acts but uh, most movies these days i mean it's from the hollywood so they follow the three act structure and the first act second act and third act uh, the first act uh, in in a movie you are creating a universe that uh, we are not uh, acclimatized with so in munna bhai and bbs uh, the universe of the lead character is that of uh, the underworld of mumbai or whatever i mean we are not very uh, well versed with that underworld of mumbai so the first act he has to spend some time uh, introducing that world to us so first of first act is giving out a lot of information but uh, this is this is where the tricky part is like you, you can never give out information as it is to the audience it's very boring it's like giving this talk it's boring unless there is some drama uh, you can't give out information so this information is always a by product should always be a by product of drama and drama always comes from conflict so whenever you're writing the first uh, first act of a movie and giving out this information is called exposition in, uh, in screen lighting language so this exposition has to be always presented as a by product of conflict and where does this conflict come from conflict is nothing but uh, two people wanting different things so uh, if uh, conflict come from the come, can come from the minutest of uh, wants like uh, i might want to have Uh, cereal for breakfast and my mother says have upma so that's conflict both of us are agree- agreeing to have breakfast but there is a disagreement between what to have so in film when i went to a screenwriting class i had to sign an agreement that i will never write a scene without conflict in my whole screenwriting career has anybody seen this movie called tootsie tootsie dustin hoffman so in this movie dustin hoffman is an actor out of work and he is very picky about the scripts that he wants to act in he does not make any money he is arrogant he has fights with his producers and working with him is not easy so this is the information that the writer wanted to give so uh, he could have done it the easier way like uh, voice over itan peru something and he is an out of work actor chaal rojul nunchi itanu work kosam try chestunnadu kani work dorakatledu but that's very boring and uh, does not come out of drama so this is a brilliant scene where the writer gives the information about this working actor as a by product of the conflict between him and his agent normal psychology is like idder kottukuntunte everybody always were interested enti vaalidru why are they fighting and so uh, so the moment they ha- they are having a disagreement we people are hooked why are they disagreeing with each other and a well written scene uh, we think why are they both right here the agent has a point he has to find work and michael is very difficult to work with and the agent's point is very justified and michael's point is justified too he wants to do good good work that he likes 
So in this scene, we have conflict where both the parties are justified. That's a very well written scene. And but what happens when, according to our story, we have to have two people agree with each other? Suppose the girl, uh, the boy proposes the, to the girl, "I want to marry you," and according to your story, the girl has to agree. But according to screenwriting rules, you have to have conflict. How do you do that? And can we go to the scene in Casino, where Robert De Niro proposes and Sharon Stone agrees in the end, but she didn't agree immediately. She said, "I don't want to marry," you. but he kind of coaxes her into marrying him. So that's where the drama came from in this scene. So whether or not you want the characters to agree or disagree with each other, they are always have to disagree in the beginning. So in Telugu cinema, if you take any example, what is the greatest scene that you remember in Telugu cinema? Most of them say, "Sagar uh, Sangamamlo." The Kamalasan goes to the editor's room and he says, uh, "Dance Guru Chapter Jor." There's conflict in that scene. That's why it's so beautiful. And Shankara Varanalo, you remember, uh, Shankar Sastigar goes to the Western classical singer's house, and he says, "Music is divine, whether it's Western or Indian." And that's this conflict because Shankar Sastri wants one one thing, and the opposite person wants another thing, and those two wants are in direct contradiction with each other. So that's about conflict. So when you write a screenplay, ideally every scene should have people disagreeing with each other. Let's say you are writing a scene where uh, it's a boardroom in America, and somebody wants to catch a terrorist. It's something that they would agree upon, right? Oh, yeah, let's catch Osama bin Laden, fine. But how how will you write that scene? One guy says, okay, let's use the air force, and the other guy says, no, no, let's use uh, the army, and the other guy says, no, no, let's use the navy seals because air force is expensive and things like that. You have to have people disagreeing with each other. That's where the drama comes from, and this is called actor bait. You know, when you pitch a story to actors, they look for something juicy. I want to hold on to something, like, but if you just have Dialogue and dialogue and dialogue without no handle. I don't. I don't think any actor would be interested in playing that part. And we're talking about structure and why is structure important when you're writing a movie? So, what is it that people want to see when you come to a movie? People want to see people. People want to see fascinating characters. And structure is a means to chisel away all that is unwanted of a character and leave the most important uh, part of that character intact. So, at the end of the movie, uh, you know what your main protagonist is like. and structure is a way of taking out things that you know it's it's a way of uh, revealing the character bit by bit you have to put him in a dilemma where he makes choices and then his character is revealed so in the three act structure uh, the very first important scene in in any movie is called the inciting incident that's where you set the ball rolling you set the movie on fire so what is this in inciting incident uh It is an incident that happens to the lead actor after which his life can never be the same. Uh, like if something happens to the lead actor and he goes back home, you know, like no, not not a big deal. It's not an inciting incident. Inciting is incident is something that happens to the lead actor and he says, "Now I can't go home and yeah, and my life is not the same as before." So it has to uh, jerk him up and awake him. It has to motivate him to do something. So every movie. Uh, needs an inciting incident and what the inciting incident does is uh, two things one thing is it bridges an emotion uh, so through this inciting incident the writer or the director tells the audience like look this is what i i'm going to deliver in this movie so it kind of sets the tone tone for the whole movie so you know what to expect so again we'll go to munna bai it's uh, one of my favorite movies uh, can anybody guess what's the inciting incident in munna bhai mbbs is he has kept lying to his father that you know i am a doctor in bombay i am a doctor in bombay all his life and suddenly this one dean of medical school comes and like is parda fash kar diya to it's not okay right so here we, two things are happening one thing is this this scene is setting the movie in motion and also it's pledging one obligatory scene which the audience will want to see in the end they will want to see munna bhai taking upon against the dean in the medical school so the audience subconsciously wants munna bai is an underdog here but they start rooting for him from this scene so that way uh, uh that's the inciting incident in munna bai mbbs this is the most difficult part of writing a screenplay you know what the lead actor wants and as a writer it's your responsibility to make it miserable for him to make it as difficult as possible for him to achieve his goal and every movie uh you have to uh, have a want a desire for the lead actor and a lead actor without any desire is not going to work but uh, 
in really well written movies you have two desires for the lead actor one is conscious and one is the unconscious something that the audience know he wants but he has not explicitly said so so in munna bhai i like munna bhai because uh, his conscious desire is to go through medical college and marry the dean's daughter that's what he says he wants to do but deep down the audience knows that what he exactly wants is a uh, respect mm. and and as the lead actor tries to you know achieve his conscious desire uh, it has to come in conflict with the unconscious desire so at one point you realize munna bai realizes that you know maybe this is not what i want in life he 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 has that quiz where like 10 doctors are like quizzing him and he has come prepared but uh, he doesn't want to answer because he knows you know uh, he doesn't have it, it doesn't value that much what he does it's not real it's forced and he realizes at the end so his unconscious desire has come to the fore and his conscious de- desire has taken the back step so in really well written movies you have an unconscious desire that is uh, more important to the lead actor and the audience knows that it is more important to the lead actor than the conscious desire many times when i talk to uh, writers uh, they tell me uh, characterizations about of the lead actor not character i ask him what the character is like and he says chala easy going sir thanku red bike untundi alaga అమ్మాయిలు జోక్ చేస్తే తిరుగుతూ ఉంటాడు తర్వాత ఈ ఊత పదాలు ఎక్కువ మాట్లాడుతుంటాడు దేవుడ అనే ఊత పదం ఒకటి ఉంటుంది దట్స్ ఆల్ క్యారెక్టరైజేషన్ దట్స్ నాట్ ది క్యారెక్టర్ బట్ వాట్ క్యారెక్టర్ ఈజ్ ఈజ్ లైక్ ద చాయిస్ యూ టేక్ వెన్ యూర్ అండర్ ప్రెషర్ సో దట్ రివీల్స్ యూర్ టూ క్యారెక్టర్ సో యూ హ్యావ్ టు ప్రజెంట్ ద లీడ్ యాక్టర్ విత్ చాయిసెస్ అండ్ వేర్ హీ హ్యాస్ టు టేక్ ఎ డెసిషన్ అండ్ దట్ చాయిస్ షుడ్ బీ మేడ్ అండర్ ప్రెషర్ ఇట్స్ నాట్ లైక్ హే డూ యూ వాంట్ టు గో టు hawaii for a vacation or do you want to go to the jail it's like i want to go to the hawaii that's a pretty straight forward choice but you have to present him with a choice that uh, that puts him under you know a lot is at stake if he doesn't make the right choice uh, he has to lose a lot and and he still makes the right choice and that's most important and I, uh, there's this film called the verdict uh, whenever you take a screenplay class i think they quote this film the most where paul newman plays a lawyer and he is dealing with a uh, uh, medical legal case and the party offers like an out of court settlement for some million dollars or something and he says no and i want to fight this and i want to you know take justice to this guy and the victim comes to paul newman's character and he says you say you said no to a million dollars you know i would have taken that money and you know be gone with so again in this scene uh, paul newman is predict uh, is a uh, Uh, is that a moral juncture you know he has to take the right decision is it uh, uh okay for him to let go of the case and make an out of court a uh, judgment and give this victim money or does he want to take this uh, case to the logical end and what is the risk of wanting to take this case to the logical end he might lose the case you know the 1 million dollars that they were going to give him out of court he might lose that too so there has to be a lot at stake and se- second act is a series of decisions and actions that the lead actor is taking that's taking him you know that he wants to go to uh, that he wants to take so that he goes closer to the goal but it's actually taking him farther away from the goal and uh, typically at the end of second act uh, which is like one hour of second act the lead actor is at the farthest point from his goal at this point you know uh, ideally when you write a good screenplay it should seem like you know he's never going to get out of this you know uh, it's impossible to achieve his goal and that's ideally your second act ending and your third act ending is like how he gets out of that impossible situation and how he achieves his goal if it's a positive ending film and if it's a negative ending film how he fails and uh, one other uh, word that uh, most writers use uh, when they're trying to sell this screenplay is like Uh, twist and something unexpected and whenever whenever i see something unexpected in a movie uh, i feel cheated and the reason that happens is like uh, i m- i might quote another big hit of last year i have seen this movie called ranjana it's a big hit mm, i personally didn't like that movie because first half he, play- he pledged me a love story he said you know uh, there is this dhanush character who falls in love with sonam kapoor and there is a problem in the love story and i have seen one hour of that movie with the expectation that you know in the second half i'll be satiated with that emotion i want 
I wanted the hero to win win his love or like lose in love or something. I wanted it to be love story, but in the second half, there's a twist and it becomes a political story. So that's something unexpected. But what most writers mean when they say something unexpected is a gap in the expectation. Like you, the thing that you want uh, to give, surprise the audience should be in line with your expectation. So this is like screenwriting is like a very big lecture. It might take us six months to exactly get into every detail. So I'll stop here. And if you have any questions, and if it's, I'll try to answer. Yeah, in Telugu movies, uh, there is a big problem with uh, background music. You know, I mean, sorry, Telugu movies. Uh, though visually we may go to a, a superior level, but we are depressingly lacking on the background music. Why is it that? Actually, we're depressingly lacking in many things, and <laughs> background moving music is just one of them. Uh, I would say the root of all evil is bad writing. I have seen this movie, like I quoted an example of the verdict. I have seen it four times, and the fourth time I have realized that there was no background score in the music. And it took me like four watchings until I realized that there is no music. And the reason I didn't notice was the drama was so interesting that you don't notice anything. Um, many times, I, I know directors who give uh, films to music directors and they say, hey, do something to prop this up. And when there is no drama in the sense, they don't know what to do, so they pack it with loud music. So I think the root of everything, even the root of bad acting comes from bad writing. I think once you fix writing, I think everything should fall in place eventually. Many of the you know, script writes, uh, they take care of the text, but how about the subtext? How do they take care of the subtext? And uh, what will be the impact on the actors who are performing the subtext? So I think that's where talent comes in. And screenwriting is just a craft. So all this structuring and first act and second act is just a craft. But to really re write a good script, you need to have talent. And uh, nobody can teach you that. The first sentence that uh, they teach you in s uh, screenwriting class is, we are assuming that you have talent. So uh, there are many, many writers, like, for example, David Mamet. Uh, they use a lot of dialogue. They use the same thing. They re usually David Mamet repeats like each line six or seven times. You're going to the school? Yeah, I'm going to school. You're going to school? I'm going to school. You know, like mm -hmm. typically, like I said, repetition is like boredom in film, but for somehow in David, David Mamet's movies it works. I don't know why. He has the magic. Again, uh, please, and uh, you have to spend most, most of the time in writing while making a movie. Uh, every time I see there's a sense of hurry, like people want to finish their script in one week and they want to get to shooting. But the thing is, like, you you need to spend time with your characters. You need to spend, you know, uh, you need to know them like the back of your hand. When we were watching Munna Bhai, there's a brilliant line where uh, Ro Rohini Hattamiri says, Munna to Dr. Haina, it's like so much naivety about that dialogue. And you can't just come up with a line like that. Uh, when you have shoot tomorrow and you're writing dialogue today, I don't think you can come up with a line like that. So, the more time you spend, the more you know about your characters and your situations. Thanks, Chapal Gara. <laughs> Hope you enjoy. And definitely, I'll ask you to model out and good man. And I tell you, Chalaman, the rose cone scripts are at a mall per terremo. Chala Rosalind Show, Kala Channel, Kulikra and Valandra Kuda, Malpeta and Kinta. So definitely Chayali and national, international level, definitely come on short films, Siskala and Maasa, definitely Kathirthan and Kinta. And next month, Malamano, Unko Manch Workshop, the Kalusam. Pudu Mirandra script writing Gurunchi, Srinivas Kadakinchi and Naru. You have an opportunity now. Nene, I think Prime Minister has announced Swachh Bharat and a competition. I think you make a film. Swachh Bharat Meeda, 30,000 rupees is the price which you will win it from Government of India. I think 30,000, 2010 and Certificate of Recognition Ivanni Onni. This is from Information Broadcasting Ministry, Government of India. Mayu uh, Koda, Government of India to associate you now. Oka program called Digital Volunteers and JP. Twarlone Adi launch out in the I think it's uh, good for all of you to register with the, as digital volunteers with Government of India. Me works and you got a recognition by Ratan Kiwatiki. First of all, this Swachh Bharat and this program is good. I think each one of you here should come out with a good script and direct a good film and submit to this competition. Okay? All the best.